，四大文明古国里，和我们关系最为密切的就应该是印度了。那么，我们对印度到底了解多少呢？古印度的文化为什么也没有延续呢？本期视频，我们就一起走进我们的邻国印度。印度全称：印度共和国，是南亚四大陆最大的国家，东北部同孟加拉国、尼泊尔、不丹和中国接壤。东部与缅甸为邻，东南与斯里兰卡隔海相望，西北与巴基斯坦交界，东临孟加拉湾，西临阿拉伯海，海岸线长 5,560 公里。印度国土面积298万平方公里，是世界第二人口大国，仅次于我国。2020年人口 13.8 亿，按照两国现在的人口增长来看，应该用不了几年，印度人口就会超过我国。印度有一百多个民族，主体民族为印度斯坦族，约占全国总人口的 46.3% 北面有三条大的山脉，分别是喜马拉雅山脉、京都库什山脉、苏莱曼山脉。南面是印度洋，四面屏障，感觉印度人生活在一个世外桃源里。但如果你仔细看，发现上帝和印度人开了个玩笑，有一个地方并没有堵死。在京都库什山脉和苏莱曼山脉的交汇处有个大缺口，这就是开博尔山口。而开博尔山口面对的西方，可都不是省油灯、波斯人、希腊人、阿拉伯人、突厥人。正因为有了这个山口，几千年里，这些人轮番从这里跑进来，在这块原本是世外桃源的土地上，搅得七荤八素。看完外围，我们再看看里面。北方是平原，有两条大河，分别是印度河以及神奇的恒河。印度河发源于我国西藏冈底斯山以西，上游叫湿泉河，流经喀什米尔、巴基斯坦，注入阿拉伯海。恒河发源于喜马拉雅山南麓的甘莫克，甘莫克是一座雪山的名字，恒河就是从这座雪山的山洞中冒出来的，流入孟加拉湾。南部是高原。古印度有很多国家，这些强大的国家基本都在北方，也基本都统治不了南方，因此古印度从来就没有统一过。所以说到古印度，并不是国家概念，而是一个地理概念。在这片土地上，有众多的国家同时存在。接下来，我们走进印度的历史。最早在这里居住着的原住民是达罗皮图人，这时候诞生了印度最早的文明。哈拉帕文明，哈拉帕文明在达到相当发达和成熟的情况下，由于至今不明的原因而衰落，以致最终彻底消失。公元前1500年，中国商朝时期，第一批从开布尔山口跑进来的人是雅利安人，他们入侵印度，征服了达罗皮图人，战败之后的达罗皮图人顺理成章成为雅利安人的奴隶。为了保证自己高贵的血统不被玷污，也因为雅利安人虽然占统治地位，但毕竟人数较少，担心管理不了达罗皮图人，由此雅利安人创立了瓦尔纳制度，也就是种姓制度的前身，并且建立起统一的国家，发展婆罗门教，把所有人分成五个阶级：婆罗门、沙地利、吠舍、首陀罗、贱民，大家都在各自的阶级里和平发展，严禁跨越。但是哪里有压迫，哪里就有反抗。许多人逐渐意识到，人不能一出生就被划定为不同的阶级，应该是众生平等才对。因此，佛陀的思想就有了很大的市场。这时候，印度人的精神生活是十分活跃的，出现了许多哲学或宗教流派，其中影响最为久远的就是佛教和耆那教。公元前六世纪末期，中国春秋时期。第二波人从开博尔山口进来了，他们就是波斯人。大流士一世征服了印度河平原一带，但波斯人并没有占领多长时间。公元前327年，秦惠文王时期，希腊的男神马其顿国王亚历山大远征，从波斯一直打到印度。本来想占据印度，但因为打了太多年的仗，士兵们的厌战情绪很高，最终亚历山大不得不放弃。只留下一小部分人守着印度，带领大部分人打道回府。结果刚出印度，亚历山大就病死了。亚历山大死后不久，公元前324年，詹陀罗吉多带领印度同胞起义，把希腊人都赶了出去，并且不断的扩张
逐渐征服北印度的大部分地区，最后建成了印度最大的帝国——孔雀王朝。到旃陀罗吉多的孙子阿育王时期，孔雀帝国达到了顶峰。也是在这个时期，阿育王大力推广博学，还把释迦摩尼的舍利送到世界各地。中国宁波的阿育王寺里面的佛陀舍利就是这时候送过来的。此时，印度的疆域非常大，包括现在的阿富汗，都是孔雀王朝的地盘。但南方的小国还是没有被征服。本期视频就到这里，喜欢就点个关注，下期我们接着讲解印度。感谢观看，下期再见。上期视频讲了印度哈拉帕文明的消失，以及多次被外族入侵。那么，印度被外族入侵的历史就此结束了吗？还远远不够。本期视频，我们继续来了解印度还要被哪些民族统治，以及印度是怎样成为现在的统一国家。孔雀王朝开启了印度历史上最大的疆域，达到历史的顶峰。但合久必分，分久必合，孔雀王朝再次四分五裂。从公元前两世纪初开始，大夏希腊人、塞种人和安息人先后侵入印度。汉朝时期，匈奴崛起，把大肉汁赶到了遥远的西域。大肉汁趁机就跑进了开伯尔山口，占据了一大片地盘，逐渐建立起一个巨大的帝国——贵霜帝国。200年后，贵霜帝国分裂为一个个小的政治力量，印度再次分裂。公元320年，中国东晋时期，旃陀罗吉多一世统一了大部分的印度，建立了吉多帝国。吉多帝国有个名号很响亮的国王超日王，可是，在他之后，吉多帝国又开始分裂。一个佛系名号的国王出现，戒日王，重新又统一了北印度。公元606年，成为强大的戒日王帝国。戒日王统治时，正值玄奘西天取经到达印度时期，他对玄奘给予很好的礼遇。戒日王时代很短，他一死，印度又土崩瓦解。唐朝时期，突厥人被赶出了中亚，跟着阿拉伯人信仰了伊斯兰教。一部分突厥人通过开伯尔山口占领了印度。公元 1,206 年，铁木真被推举为成吉思汗，建立了蒙古汗国的时期，突厥人在印度成立了德里苏丹国，首都建在德里。其后的320年间，德里苏丹国经历了彼此没有家族关系。甚至没有种族关系的五个王朝，三十二个苏丹的统治。德里苏丹国在印度存续期间，以前印度人主要信仰印度教，而之后伊斯兰教成为了上流宗教，并开始打击其他教派。印度教勉强生存了下来，而佛教从此在印度就基本消失了。此后，因为德里苏丹国的瓦解。造成的权力真空并没有持续很长时间，新的穆斯林征服者很快就出现了。1526年，明朝嘉靖五年，突厥人天木儿的直系后代巴贝尔从中亚通过开伯尔山口进入印度，从此一个全新的穆斯林帝国在印度诞生，这就是莫卧儿帝国，也是印度最强盛的时期。莫卧儿帝国第二个皇帝沙贾汉在位期间，他的第二个妻子泰姬。马哈尔传说貌美无比，皮肤如玻璃一样透明。1631年，在生产他们第14个孩子时，因难产而去世，时年39岁。沙贾汉极度伤心，据说一夜间白了头。同年开始修建泰姬陵，许多工匠都是来自欧洲，耗资巨大。直到1653年，这座陵墓才被建成，是印度穆斯林艺术的瑰宝奇葩，是印度知名度最高的古迹之一。被评选为世界新七大奇迹。因大航海时代的到来，葡萄牙人最早在印度建立殖民据点，此后荷兰人也积极加入。到了18世纪，在印度追求利益的欧洲强国主要是英国和法国。经过一番斗争，英国人取得了优势。英国刚来的时候只是做生意，成立了东印度公司，慢慢的就开始管理印度的老百姓，最后接管了整个印度。英国为了更好地获取利益，开始在印度修铁路、建邮局、开办学校，所以印度人是很高兴的，并不排斥英国人。但随着压榨越来越严重，激起了印度人民的反抗。1857年爆发了著名的印度民族大起义
1858年通过的改善印度管理法，该法撤销了引起公愤的东印度公司，其领地转由英国女王直接统治。英国人也正式结束了已无存在意义的莫卧儿王朝，将巴哈杜尔沙阿二世流放到缅甸。此后，印度进入由英政府直接统治的时代，英国对印度的投入也越来越大，新建了首都新德里。但随着印度国民教育的提升，一部分人开始觉醒。1885年，印度国民大会党成立，简称国大党。圣雄甘地就是国大党领袖。在非暴力部合作策略的指导下，甘地领导印度人民，先后发起了三次大规模的反抗英国殖民政府的非暴力部合作运动。1947年，英国终于同意了印度的独立。但与其说这一年印度独立，不如说。这一年也是印度再次分裂，国大党主要是印度教徒。与此同时，还有另外一个组织—— 1 9 0 6年全印穆斯林联盟组建。印度从英国独立后，这两个组织又开始斗争，最后就分成了两个国家：一个由国大党当家，叫印度斯坦；一个由穆斯林当家，叫巴基斯坦。独立后的两国又面临着一系列的问题，尤其是印巴分治。所带来的后遗症。独立后第一年，印度与巴基斯坦就由于克什米尔争端而爆发军事冲突。1947年印巴分治时，孟加拉地区也被分割，西孟加拉地区归印度，东孟加拉地区归巴基斯坦。但是地理上的相互隔绝、民族、文化和语言的巨大差异，终于使相距约 2,000 千米的东西巴基斯坦内部矛盾走向不可调和。1971年，东巴基斯坦宣布独立，并在4月与印度加尔各答成立孟加拉人民共和国临时政府。1972年，孟加拉人民共和国正式成立。至此，印度被分为了三个国家：印度、巴基斯坦和孟加拉国。本期视频就到这里，喜欢不要忘了点个关注，感谢观看，下期再见。